ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഉണ്ടാ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി അപ്പമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞ് പഞ്ഞ് പോലത്തെയുള്ള ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു അപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ശർക്കര ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളമുള്ള ശർക്കര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അത്ര ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളമുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശർക്കര ഇവിടെ ഒന്ന് ഉരുകട്ടെ ഉരുകി വരട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന പഴം തയ്യാറാക്കണം ഞാനിന്നിവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു പഴം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും പഴം വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാ അപ്പം ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ ആക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇതാ അപ്പം ഞാൻ പഴമൊക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പഴവും നെയ്യൊക്കെ കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആവുന്ന ഒരു 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 സ്മെല്ലുണ്ട് ആ സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാം ഇതാ അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അരക്കപ്പോളമുള്ള ചെരുവിയ തേങ്ങ ചേർക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ഏലക്കയുടെ കുരു ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചതച്ചിട്ടോ പൊടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ പഴമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഒടഞ്ഞു വരണം ഒത്തിരി ഒടയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവം എന്ന ഒത്തിരി അങ്ങ് ഹാർഡായിട്ട് കെടുക്കാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഞാനതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തവ വെച്ചിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര എന്തായി നോക്കാം ശർക്കര ഇതാ ഉരുകി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടി വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ശർക്കരയ്ക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്പം കൂടെ വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ തീരെ ഒരു രുചി ഇല്ലാണ്ടായി പോകും നമുക്ക് ഇച്ചിരി കട്ടിയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതാ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനോട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശർക്കരയ്ക്കകത്തോട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഈ ചെറിയ 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 തരികളൊക്കെ കാണും ചുമ്മാ ചെറുതായിട്ടുള്ള കല്ല് മണ്ണ് പോലത്തെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടാണ് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ അരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി അവിടെ റെഡിയാണ് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഗോ ഒരു ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളമുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർക്കാം നമ്മളെടുക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനിയുടെ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ശർക്കരപ്പാനി എങ്കിലാണ് ആ ഗോതമ്പൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരും ആ ഒരു ചൂടിൽ ഇനി നമുക്ക് അത്യ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒഴി
ഇതാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അല്പം കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കശുവണ്ടിക്ക് പകരം കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് നുള്ളോളമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതൊരൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യവും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ ഒത്തിരി ലൂസും അല്ല എന്ന് ഒത്തിരി കട്ടി ആയിട്ടും അല്ല ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കില്ലേ അത് തന്നെയാണ് പരുവം വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആവി കയറ്റിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയാണെങ്കിലും മതി ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ടിന്നാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നല്ലൊരു വട്ടത്തിലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അതായത് പോലത്തെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാഴയിലൊക്കെ കിട്ടാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ ഷേപ്പിന് നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വാഴയിലൊന്ന് വെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തെന്നാലും നല്ല നാടൻ സ്വാദ് കിട്ടും ഇനി അതില്ല ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലാതെയും നെയ് അല്പം നന്നായിട്ട് തടവി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ബാറ്റർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ആണെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാ ഇത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കയറ്റി എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിനകത്ത് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരു നോർമൽ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായി വെട്ടി വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മൂടിക്ക് കമിഴ്ത്തി വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് നമുക്ക് ആവി ഏറ്റെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നും അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ അത് നമ്മളിതൊന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകം എന്തോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കർ എടുത്ത് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ചൂടോടെ കൂടെ ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റരുത് അത് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിച്ചു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒട്ടും തന്നെ അടി പിടിക്കാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് വാഴയില വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാമായിരുന്നു കേട്ടോ വാഴയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു എല്ലാ ആവിയിൽ വാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സ്വാദുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഈ ഒരു അപ്പത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാഴയിലെ കിട്ടാനൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒട്ടും തന്നെ കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറയാം ഓണത്തിനൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാഴയില വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയില തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കിക്കാൻ ഞാനതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട